König Charles III. hat zu Beginn des Jahres überraschend seine Krebserkrankung öffentlich gemacht, und es heißt, dass ihn die Anteilnahme daran sehr bewegt hat. Bisher hat er sich jedoch nicht zur Art seiner Krebserkrankung geäußert und wird dies voraussichtlich auch nicht tun. Im Februar machte der König seine Krebserkrankung öffentlich. Kurz darauf teilte auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate ihre eigene Krebserkrankung in einem bewegenden Statement der Öffentlichkeit mit. Bis heute ist unklar, an welcher Krebsart beide erkrankt sind, und das hat seinen Grund. König Charles musste sich Anfang des Jahres einer Operation unterziehen. Punkt zu Beginn des Jahres gab der Palast bekannt, dass sich König Charles wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung in einer Londoner Privatklinik behandeln lassen musste. Die Operation sei zwar erfolgreich verlaufen, aber während des Aufenthalts sei bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden, teilte der Monarch wenig später öffentlich mit. Die ganze Welt nahm Anteil an seiner Diagnose. Obwohl Charles offen über seine Prostataprobleme spricht, vermied er es genauere Angaben zu seiner Krebserkrankung zu machen. Ein Insider erklärte The Sun den Grund, je spezifischer man ist, desto weniger Menschen kann man ansprechen und unterstützen. Charles nutzt seine Position, um die Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu lenken und arbeitet seitdem verstärkt mit verschiedenen Organisationen zusammen, die sich mit dem Thema Krebs beschäftigen. Offenbar hat er dadurch viele Menschen in Großbritannien dazu inspiriert, sich auf der Website des National Health Service, Deutsch, Nationaler Gesundheitsdienst, über ihre Gesundheit zu informieren. Laut The Sun erhielt die NHS-Website seitdem täglich elfmal so viele Besuche von Männern mit ähnlichen Problemen. Charles habe verstanden, dass etwas Gutes aus seinem persönlichen Rückschlag entstehen kann, erklärt ein Insider. König Charles zeigt Stärke trotz seiner schweren Erkrankung. Der Monarch geht überraschend offen mit seiner Krankheit um und teilt seine Erfahrungen mit anderen Betroffenen und so besuchte er bei seinem Comeback-Event die Krebsstation des University Hospitals. Er sprach mit den Patienten und vertraute ihnen an dass er seinen Geschmackssinn verloren habe und später am Tag selbst behandelt werde. Dabei verbreitete Charles gute Laune, lachte und zeigte Stärke. Es ist ein großer Schub für die Moral und die Genesung, zu sehen, dass er in der Lage ist, das Ausmaß und die Art von Veranstaltungen zu absolvieren, die er unternehmen kann, sagt ein Insider.